大家好，我是爱元神，欢迎来到我的频道。今天我们要为大家带来最新的元神活动攻略——花火新角色综合测评攻略。各位笑一下手哦。欢迎躺在身边，本视频给各位带来的是花火大人的综合测评攻略。从花火例会出征那一天开始，就各种预告不停。虽然最终花火也没在游戏中把鞋子脱下来，但花火的抵达战场还真的要对其他角色的鞋子产生不小影响。本期视频将针对花火光追的选择，是否有必要抽取专武仪器搭配速度排轴惊魂。提升一一进行分析。同时，本期视频如果对比之前的黑天鹅，各位会发现短了很多。地点和花火的身高无关，而是我对视频进行了优化。黑天鹅那一期虽说说的很细，但未免有点细过头了。繁荣的分析很多，等看完后到的实战已经大脑爆炸，因此我削减了一些过量的分析，依托于各种计算，争取给出更加直接直观的建议。可以的话，希望各位能点播三连支持一下 UP 主。不过支援动态三把新闻。决赛第三区六十八也将在花火 UP 期间开奖，有了花火也可以等黄泉。米哈著名女演员。以上是前线摘要，各位可以把自己与花火准备了多少操打的公屏上，增加一下气势。让我们正式开始，先从花火这个玉足光追说起。不对策略，咱们就不考虑这层面了啊。暴击伤害提高 32% 装备者持有假面石，队友暴击率提高 10% 暴击伤害提高 28% 之二十八。因为花火战绩还会把自己百分之二暴击伤害叠到队友，所以实际这个光追带来的提升是全。全覆盖的百分之十暴击率加百分之三十五点六八暴击伤害，按暴击暴伤一百二折算，可以折算成五十五暴伤，几乎一件暴伤一副，所以加成是挺高的。并且非常神奇的是，它这个光追，注意看没有写唯一生效，所以如果你颇有加资，弹幕里的数学高手，请在弹幕里打出，如果你三个辅助技巧都带叠五节的花火光追，加成是多少？只有其他角色因为残点问题 buff 不断，但持有三回合才打死对面。不过这。玩意和全员六加五运钞车大队一样不接地气，所以咱们还是回到朴实无华的角度看一下。正常情况下，花火光追的提升率，以系列为例的话，花火专五提升率是百分之十八点四一，点五节的与行星相会提升是百分之九点二九。当然，理论期望跟实际会因为角色模板不同有些细微差异，但四舍五入一下与行星相会，基本就是和专五差百分之十。所以针对量子吸，专五大概提升百分之十，而非量子吸。后面花火使用会提到，除了吸二，因为腿太长，速度太。快，其他主 C 有花火石，可以高速花火，低速 C 思路，稳定吃到布罗尼亚的光锥，或者过往未来，那差值会更更少一些。尤其布罗尼马的光锥还能再踩一些战绩点，让雀种吃的更饱一些。一花火能量是一百一十点，带一个充能链子一定可以三动一大，但两动基数只有六十五点能量，放大后剩五点，带充能链变成七十七点六一，加上叠影一阶的布罗尼亚光锥变成八十四，这回你要再来个霍霍冲一下子就基本够了，没有这百分之十。花后还得多挨两巴掌。当然，刚才提到的布洛尼亚光追一过往未来，问题都在于下一个行动才生效。如果碰了真理医生这种追击大吸，或者警员员这种要回合外出伤，光追就覆盖不到的。所以五五。如果你有高叠影的五五，也可以作为选择，释放中接近全体行动提前抢回合数，虽然不加伤，但如果能多打上一下，伤害也就起来了。因此，从简单粗暴角度，花火转五毕竟的转五，尤其加速的的暴击率，当你拿他的其他光追没有暴击时，就会感受到转五的含金量。可若当真财力不足，从性价比提升率种种角度，花火的转五优先级不高，替代多是一方面。第二个原因是花火的转五。只是数值变化，不涉及机制的改变。以目前行铁环境来看，有机制影响的光追，偷起优先级会大幅提升，因为指不定后面哪一个角色就会跟前面光追的机制有些微妙联系。纯数值光追优先级要下一个档位，并且从单纯数值角度，花火光追往多里算，百分之十五就顶天了。这种数值提升，说实话不算高。简单举例，净流转五、整理转五、黑天鹅一魂，以及最重要的花火之后紧挨着的米哈。著名女演员，我总觉得这角色会影响比较大，最好留出一些预算。因此财力有限的话，光追可以考虑放放下。但花火这个人，我建议还是重视一点。五星童鞋的含积量，探感之前的软梅和大丫丫。把青雀踹远一点，花火真给你带来战地屌自由。你体会过战屌自由的快乐吗？大周110能量，为我方恢复四个战地屌。因为花火普攻搭配额外能力也是恢复三十点能量，所以只要有个充能链子，必定三动一大。个别时候被抽的狠一点，或者搭配个霍霍，没准还能两动一大。乍一看，动三次铲四点，这也铲的不多呀。但实际情况，你再搭配他的秘籍和天赋，花火赛场时占一点上限额。
外增加两点，上限变为七。使用秘籍后，进入战斗恢复三个战役点，所以要求有奶马头，还需三加一加三，进场就是七个点，然后等着花火第二洞大走满喽。基本上能让你的战役点再次回到七个，两洞之后还是满七个豆，除非你非得带个青雀，不然你就算是带了龙丹，有这七个豆之后有缓冲区间，你的战役点能扛上很久。很可能你还没把这七个豆烧特完，花火又给你上交四个，因此花火在队伍中你的战绩点会充盈。很多，就在带点充盈带来的体验提升，单纯依赖拿表格也很难体现那么清晰。专战姐方面，咱们再来看它的增伤。滑火的增伤一共分为三块，第一部分战绩，使我方单体暴击伤害提升，金数值等同于 45% 加上爆发百分之二十的暴击伤害，且持续时间和额外能力四阶，延长到目标下一回合开始，持续 1.99 回合。像真理医生、警员这种追击大师，回合外也全部都吃得到。第二部分颠覆，我方每消耗一个战绩点，全体伤害提高百分之六，最多可以叠加三层。这个天赋你就当全覆盖就可以了，因为它是我方目标消耗战绩点全。全力增伤，所以四个人哪个是耗点都算，并不是自己耗点，他给自己加。开大招之后，天赋造成的伤害每层额外提高百分之十，十八增伤变成四十八增伤，持续两回合，花火生动一大，覆盖力还很高的。最后一部分，这额外能六阶，全体估计提高百分之十五，样子平板最能额外提高百分之三十。所以左侧布洛尼亚的加成，右侧花火的加成，你们这么对标一下，这个加爆伤往少里算也得有八九十，四十八增伤高覆盖，不考虑拉条，单纯出伤害提升比布洛尼亚还要高，毕竟是限定同鞋，这些数值。哪怕不考虑拉条这一部分，单纯拉表模拟增伤，轻巧我掐住了他的战绩点消耗，量子平把对零加零花火就已经到了百分之八十以上。抛开量子三十攻击力，换了一个大西，这家主人 C 少三十攻击力也有百分之七十以上。注意这伙是零加零花火，不考虑他的拉条，都有这么高的数值，更何况他还会带来战力点自由，所以零加零花火我的推荐值是很高的。但因为他的加伤提升的是爆伤，所以确实。没有软没那么通用，比如说持续伤害队伍爆伤有个软用，或者你这辈子就都打算跟净流一起过了。净流耗点很少，且净流是拉条时会导致花火战绩吃不到，持续一点九九回合嘛，拉条是第二回合，尤其是你还有一命以上的布洛尼亚斯，那花火的优先级确实会下降很多。当然，对于回合外出伤或者耗点很多的必要和龙丹时，花火还是立竿见影。具体使用方法和仪器的搭配，根据各位仪器的储备不同，我这边给两个思路。第一种使用思路，主 C 比花火快一点。主 C 先动花火，再动拉主 C， 这种思路主要适用于仪器比较激的情况，倒腾倒腾，把最快的仪器带完，发现花火可能一百四十速都没有，那这种钱我建议就老实拔交了。主 C 速度比花火快一点就行，主 C 速度斜，花火也速度斜，主 C 大于花火，至于具体是多少，虽然即可，只是花火的仪器套装外圈速度套或者散件，也比主 C 快的就行。速度套嫌快，建议铁卫不要带封套，因为带封套自己行动提前，容易超车乱轴。内圈的话，龙骨、充能链、增命球、爆伤。当衣服速度鞋，因为花火基础是一百零一速度，跟那几个毁灭师也差不多，稍微控口让主 C 比花火快就可以。然后是思路二，勾速花火低速 C， 这个套路我用这只比较顺的，这边开头不有提了，会对其他角色的鞋子产生一些影响。当你有一个勾速花火时，主 C 完全抛弃速，只堆双爆和攻击，认得好对神秒，输出全拉满。这块我为了说得明白，还做了个动画，你们看这个动画，主 C 是慢速，花火是高速，花火到达终点，直接将主 C 拉。拉到终点，俩人都回到起点。花火赛跑到终点时，又一次把主 C 拉到终点。只要主 C 有花火一半以上的速度，那花火跑完全程，主 C 至少跑一半，拉条百分之五十，主 C 直接抵达终点。全局花火动几次，主 C 动几次，并且花火之后一定是主 C。你带布洛尼亚的光追，主 C 一定吃得到。主 C 全输出，每一次都力大专飞，走重剑流，因为花火的行动。次数等于主 C 的行动次数，所以花火配装时尽可能高速多动，速度优于爆伤。毕竟爆伤还只能转化百分之二四，你折腾半天可能连四点八点都差不出来。关于花火的仪器套装、光追、速度和行动次数，我这边拉了很多种情况。最左边是花火的套装光追，然后是花火当前的速度，以及在当前速度不下首轮和四轮行动多少次。想零汇合的可以看一下这个首轮，其他玩家咱们来一起看这个四轮。毕业行铁，这十轮满行。加下一匹四轮已经挺危险，而隔壁虚构直接就四轮，觉得演员的可以当这个图不存在，只听我的结论。养不晕的别着急，后面还有速度套版本嘞，一个都放不下。咱们先看这一把。首先仪器方面，这块如果有封套，还真是一个挺好的选择。抓进流仪器是正品嘛？想用封套四件套效果，只往中介季后，只集行。
行动提前百分之二十五，花火提前就等于主 C 提前，可以抢出更多行动次数。而方瓦克一方面战斗中花火回来的时候加百分之五能量，打美国后悔有多蹭这么大的，以及进入战斗立即提前行动百分之四十，这百分之四十真可能抢出一次行动来。而这些速度，我整体看下来，有能力是我造一百六十左右堆，给一个左右是因为你其实扣的表格多一少一啊，打零回合扣六零点可能很重要，毕竟零回合有意外就直接重来，能打四回合。啊，四轮应该叫你要 DNA 给你减个速，或者不小心风大在自己回合放大了没拿到条，四轮还得重来，熬起来可能有一点困难，所以最好有那么一点富裕。这样如果队友再带个速套，还大的全体加点速，有点意外没手也可以扛得住。银色比较推荐照着一百六，一百六首先它的图上很多数值的临界点，比如没有任何拉条装备，一百五五六速度，四轮七动带风套风瓦克，一百五十八速度，四轮八动，再配个五五，一百五十九速度，四轮九动。如果队友三号位软没大伤才往那一站，还好速度加十，还可以。达到风套一百六十七，这轮八动临界点；一旦温瓦克一百六十九，这轮八动临界点，并且一百六虽然艰难，但还有点希望。或者花火一百零一厘米，低速腿长，一速度血二十五，双月无间套，每个需要五到六速度。再往下的一个集中临界点，一百八十就需要每架都得十。这个东西，哎，反正我烧出来。总结：有高速风套带高速风套，有温瓦克带温瓦克，没有就速度套加龙骨，抱上一副充能链子生命球。推荐一百六十速度高速花火低速 C， 一百五十也勉强凑合用。再第一，建议考虑一下前面的思路。主 C 大于花虎，只有希尔因为作为唯一的高速大西比较特殊，单独拿出来说一下子。第二有追转五，基本速度压不下来，哎、并且希尔还得放战绩后，速度才能起来，所以推荐花火搭配希尔时，花火速度小于放完战绩的希尔，注意是小于放完战绩的希尔。有温瓦克还是温瓦克，因为龙骨的爆伤已经被花火吸日多的。另外一套的十甲增伤，希尔那个增幅吸日完也没多少，带温瓦克上来抢跑一截，没准就抢出一动，这样开局花火摇领先。把希尔蹬起来，希尔放 E 加完速之后就是希尔动，然后轮到花火，花火再拿希尔这样循环。奇遇大 C 将银月军就是花火动一次，竹 C 动一次，银月军跟花火用着真的很顺。之前不轮加黑银月军屌一下就见顶了。二倍影月咱四拉条吃不到 buff， 但二倍影月本身就牛逼嘛。牛信也要培养天天加霍霍，双重开大更多。四拉条加花火拉条，又会一一颗颗颗贴一一一颗颗又直接爽上。但多肉情况，张浩伟，如果你软梅闲着，我还是觉得软梅更好用。这浩伟不打零回合，还是要放个生存位，耗掉少的 C 也可以。试下双拉条，大家和我一起上轴，可以试下屏幕上这个带小黑烟裤子下去，轴直接爆炸。去过血子轴，大家和我配合邪恶在线，可以体会一把雨花灯仙。直接最后的四号位不打零回合，还是建议上个生存。然后是之前提到的，考虑信者速度，我也给各位放下。但说实话，不打零回合真没必要抠这么细。而对于喜欢零回合的，这版我也分享一个平原自冲装五五五走楼四栋的排轴。但一般玩家我确实不太推荐追零回合思路，还是偏向于对策思路，而非绝对的肌肉。环境一变就可能出问题，而且消耗资源量也很恐怖。比如双叠烟五五五。我小号氪接三万，才刚刚有第十张五五五，一信你要没一命霍霍，哎，我有一命霍霍也凑不出来，所以咱们来看下星魂吧。星魂一，多数情况百分之三到百分之七提升率，净值的号不到百分之十。星魂二这个无视防御，加等还比较高的，单星魂提升率有超过百分之二十。星魂四，我清确当年魔女宇宙一口气吃了八个豆，星魂四刚好八个豆。至于星魂六，说实话，花火这个六星魂尺度挺大，打不敢绝对不敢。那花火这样的六星魂图标，单纯提升率是百分之十七左右，但它可以使花火从单管。变成群管战绩的爆伤可扩散至全队全员大吸，波 C 队伍花火也可以适用。唯一的问题就是有一点贵，而且星魂三到星魂五略微大变了一点，能否跨越三斗五抵达六星魂？哎，还是那话，问你强包吧。最后总结，花好作为限定五星童鞋，加成非常高，并且会使你的战役点充盈。但相比软梅的绝对泛用性，花火配对还是有一定限制。若没有适配花好的主 C， 辅助就会成为空中楼阁，略显尴尬。既然开注重的玩家，我感觉光追大于一星魂。以上就是本期视频主要内容，可以到希望各位能在视频末点个三连关注，这样不了，谢谢各位，我们下期视频再见，拜拜。